Olá estudante do Guia da Monografia, você está numa série de vídeos sobre revisão de literatura, porém você está no terceiro vídeo, tá? Então se você entrou aqui procurando sobre isso, veja no link abaixo, na descrição do, do, desse vídeo, que tem mais links aí dos vídeos anteriores. Começa de lá para você ir entendendo, basicamente nós vamos abordar um 360 sobre revisão de literatura, tá? Então agora nós vamos partir para validação e o que você vai ter que entregar realmente ao final da revisão de literatura, tudo bem? Então venha comigo. Então vamos partir para validação disso aí. Antes, assina o canal, marca o sininho e o mais importante é assistir o vídeo sem se ficar saltando para você não se perder e também para o YouTube entender que você gostou do vídeo. E aí não importa se você marcou o sininho, se você assinou o canal, mas é importante que você assine o canal aí para ajudar essa comunidade acadêmica. Então vamos lá. A validação que você vai fazer é o seguinte, você vai perguntar, meu projeto contribui para um tema existente? Então se o seu, o seu projeto ele tem que fazer uma contribuição significativa para algum estudo que já existe, tá? Então é importante que, que, que essa validação seja favoreça o seu estudo, é um desafio ou questiona as pesquisas existentes. Então, quer dizer, se, se, se o seu projeto ele contribui, mas também ele não é lá é um desafio nem nada, é uma coisinha um, pouca, talvez o esforço de fazer uma revisão de literatura é muito grande, você vai ver, porque eu vou passar todas as etapas conceituais aqui, então ela é bem complicada de fazer, então é importante que você pegue um tema que no mínimo aí seja um desafio, tá? Então, como se aplica ou segue contribuindo esse tema em um novo contexto? Então, por exemplo, é importante que é, o, seu, o conhecimento da sua revisão, o que você quer fazer, ele seja aplicável em um novo contexto. Parece bobeira, mas isso aqui pode te, te eliminar um monte de trabalho se você pegar e simplesmente fazer esse passo a passo aqui, porque se... É, é, você não tem necessidade de fazer um estudo e você começar a fazer esse estudo fa ter todo um trabalho para chegar lá na frente e ver que, que o estudo não era um, um estudo válido para revisão de literatura, então pro provavelmente você vai ter um trabalho enorme para voltar aí, tá? Então esse passo aqui parece besta mas é importante Bom, eu coloquei aqui como era um complemento, eu botei como reforço, que é o seguinte, nunca pode repetir um estudo. Sempre que você fizer uma revisão de literatura, sua revisão, ela vai ser o ponto atual daquele, daquele tema, ele vai ter que trazer o ponto atual daquele tema e vai ter que trazer uma visão nova sobre aquele tema, um conceito novo ou uma perspectiva nova, a sua. Então, ela deve situar onde você está atualmente sobre um tema antes de avançar no estudo, tá? E qual sua contribuição para o estudo do tema? É importante que você traga essa sua contribuição. O seu estudo deve ter um ponto de conexão com os demais estudos de revisão. Volta a mostrar a imagem aqui e veja que os estudos eles são uma rede de conexão onde existem os estudos principais e os estudos que vão contribuindo com esse estudo, a, como de, deixando ele atualizado. São várias contribuições, tá? Então é importante que você entenda que cada pontinho desse faz uma conexão com um ou outro estudo principal. Então é importante que você traga aí ao final uma contribuição sua, uma coisa nova, tá bom? Então vamos lá ao que vai ser entregue ao final. O produto final, que é a revisão de literatura, é um documento organizado pelos conceitos e relacionamentos que você encontrou e desenvolveu com base em sua literatura e pensamento. Então você vai pegar no final entregar um documento. Lembra que a etapa final era organizar? Você, ia, você vai organizar os conceitos e a relação que ele tem com outros estudos de uma forma mais simples possível, que é você que vai que vai fazer essa organização, que você desenvolveu, a base na, nessa literatura que você pegou e os pensamentos, todas as, o, o, tudo que você estudou ali. Então é, é um apanhado geral, esse é o documento final que você vai entregar. Eu vou falar para vocês lá quais são para você, qual é a etapa obrigatória, né? O que, que tem que ter, o que, que não pode ter mais para frente, tá? Então aqui você tem que ter só os conceitos para você entender o que vem a seguir. Então sua opinião sobre um tema terá um total embasamento e será o que há de mais novo sobre um tema. Eu venho falando isso, talvez você não entenda, porque tem muita gente que faz revisão errada, porque pega e fica fazendo resumo de outros estudos e colocando lá. Não é isso. Você vai trazer uma opinião que é sua sobre um tema, lógico, com, embasado em outros estudos, então você não vai poder vagar no mundo, né? Quando fala opinião sua, 
é, parece que você vai fazer uma, uma loucura, mas você não tem como fazer uma loucura porque você vai ter, você vai estar embasado ali em outros estudos. Então você vai ter que trazer a nova perspectiva que é a sua. Então, nas conclusões, vai ter lá os seus próprios pensamentos e ideias sobre o um assunto. É isso que você vai ter que entregar ao final, tá? Então é importante que você entenda isso. O produto final e o que é a literatura final. Então, é uma coleção de todos os estudos acadêmicos sobre um tema. E o que, que são os estudos que você vai levar como base aqui? Primeiro, que você tem que entender o seguinte. São artigos científicos, livros, dissertações e algumas outras que são conferências e convenções. Então é importante que você entenda que não é aceitável que sitezinho, site de notícia é, e outras fontes que não tem autor, que, que você pegou onde você não encontrou nem a página, onde você não consegue acessar, não, nada disso. Você vai ter que, o protocolo de inclusão, você vai ter que ter explicitamente lá a lista de todos os, os trabalhos que você pesquisou, mesmo que você não usou, é uma bibliografia, tá? De tudo que você encontrou lá, porque referência bibliográfica é diferente de bibliografia, tá? A referência bibliográfica é tudo que você usou dentro da sua revisão. E a bibliografia é tudo que você consultou, mas nem tudo você chegou a usar dentro da sua revisão, tá? Então, você vai ter que fazer uma lista contendo a bibliografia. Então, para você não repetir a bibliografia, para você não ler de novo uma bibliografia, você vai ter que seguir um protocolo, protocolo rígido e vai, e vai poder usar apenas essas fontes aqui, tá? Nada além disso, tem que usar fontes confiáveis de informação. Então, eu espero que fique claro isso, fique claro isso, porque os alunos ficam fazendo as perguntinhas o tempo inteiro. Ah, mas como é que eu faço para citar site? Se for revisão de literatura, esqueça, tá? Você vai usar só uma base confiável de dados e fontes literárias, ok? Então, eu espero que tenha ficado claro para você. Deixe seu comentário aqui se você se ficou com alguma dúvida. Logo nos primeiros dias dos seus comentários, eu mesmo respondo rapidamente. Depois disso... É, infelizmente a gente demora, demora um pouco mais, obviamente, porque a gente tem muita coisa para. Muito, muito comentário mesmo. É muito comentário aqui, é no blog. Nossa, é incrível. Nosso blog é o guia tá? Então é importante que você entenda que é, você deixa o comentário o mais rápido possível que eu vou responder. Caso contrário, demora um pouquinho, mas a gente vai responder também, tá bom? Então, espero você agora no outro vídeo da, da semana. Te vejo lá e bons estudos. Música